நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர் ஆல்ரெடி டென் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதோடைய கண்டினியூஷன் லெவன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஜென்ரலி இது ரயில் செக்ஷன் யூஸ் இன் இந்தியா ஆர் டபுள் ஹெட்டட் புல் ஹெட்டட் ஃபிளாட் ஃபுட்டட் ரெகுலர் ரயில் செக்ஷன் இந்த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஃபிளாட் ஃபுட்டட் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுற ரயில் செக்ஷன் ஃபிளாட் ஃபுட்டட் ரயில் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபிளாட் ஃபுட்டட் ரயில் செக்ஷன் உடைய கிராஸ் செக்ஷன் பாருங்க பாட்டம் ஹெட் டைம் பாட்டம் டைமென்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ எம்எம் ஹெட் உடைய டைமென்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் எம்எம் ஹைட் ஆஃப் தி ஃபிளாட் ஃபுட்டட் ரயில் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் எம்எம் வெப் உடைய வித் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் எம்எம் இது ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ல ஃபூட் உடைய டைமென்ஷன் என்ன பாட்டம் டைமென்ஷன் ஃபிளாட் ஃபுட்டட் ரயில் உடைய பாட்டம் வித் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ எம் ஸோ இந்த டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்துக்கலாம் வேர்ல்டுல நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரயில்வே ட்ராக் ஃபிளாட் ஃபுட்டட் ரயில் யூஸ் பண்ணி தான் கன்சல்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல ஃபுல்லாவே ஃபிளாட் ஃபுட்டட் ரயில்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க ஃபிளாட் ஃபுட்டட் ரயில் உடைய அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சேர்ஸ் ரெக்வர்டு தர் வில் பி நோ சேர்ஸ் ரெக்வர்டு சேர்ஸ் தேவையில்ல டேரக்டா நம்ம ஸ்லீப்பர்லயே பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிளாட் ஃபுட்டட் ரயில்ஸ் டேரக்டா ஸ்லீப்பர்லயே பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சேர்ஸ் தேவையில்ல இதுவே டபுள் ஹெட்டட் புல் ஹெட்டட் ரயில்ஸ் இருந்தா நம்ம வந்து சேர்ஸ் மூலமா தான் பிக்ஸ் பண்ண முடியும் டபுள் ஹெட்டட் ரயில்ல வந்து போத் தி அப்பர் அண்ட் லோயர் டேபிள்ஸ் வேர் ஐடென்டிக்கல் ஸோ இதுதான் டபுள் ஹெட்டட் ரயில்ஸ் பாருங்க ஸோ இந்த டாப்ல வந்து ஹெட் இருக்கு இல்லையா இந்த அப்பர் ஹெட் எதே என்ன ஷேப்ல இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பாட்டம்ல லோயர் ஹெட் இருக்கும் அப்பர் அண்ட் லோயர் டேபிள்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கலா இருக்கும் அதுதான் வந்து டபுள் ஹெட்டட் ரயில்ஸ் இதுவே வந்து புல் ஹெட்டட் ரயில்ஸ்ல வந்து ஹெட் வந்து ஃபூட்டோட லார்ஜரா இருக்கும் ஹெட் இஸ் லார்ஜர் தன் தி ஃபூட் ஸோ இந்த இருக்குல்ல அந்த ஹெட் ஃபூட்டர் ஃபூட் அண்ட் ஹெட் இருக்கு அப்படின்னா கம்பேர்ட் டு ஃபூட் ஹெட் இஸ் லார்ஜர் ரொம்ப திக்கா இருக்கும் ஹெட் வந்து திக்கா நிறைய மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி திக்கா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஃபூட்டோட லார்ஜரா இருக்கும் ஸோ இதுதான் டபுள் ஹெட்டட் அண்ட் புல் புல் ஹெட்டட் ரயில்ஸ் உடைய ஷேப் ஸோ டபுள் ஹெட்டட் அண்ட் புல் ஹெட்டட் ரயில்ஸ் நம்ம ஸ்லீப்பர்ஸ்ல சேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஆனா பிளாட் ஃபூட்டட் ரயில்ஸ்ல சேர்ஸ் ரெக்வர்ட் இல்ல பிளாட் ஃபூட்டட் ரயில்ஸ் வந்து ஃபூட் வந்து நல்ல லார்ஜர் வித்தா இருக்கு இல்லையா வித்து வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால இது வந்து லோட வந்து லார்ஜ் ஏரியாவுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஃபிளாட் ஃபூட் வந்து நல்லா ஃபிளாட்டா இருக்கும் லார்ஜர் வித்துங்கிறத விட ஃபிளாட்டா இருக்கு ஃபூட் வந்து ஃபிளாட்டா இருக்கிறதுனால ஸோ இது வந்து லோட வந்து லார்ஜர் ஏரியாவுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அப்போ வந்து டிராக் உடைய ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் டிராக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃபிளாட் ஃபூட்டட் ரயில்ல ரயில்வேஸ்ல அதிகமா யூஸ் பண்றது பிளாட் ஃபூட்டட் ரயில் புல் ஹெட்டட் ரயில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் கிராசிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் புல் ஹெட்டட் ரயில்ஸ் ஆர் யூஸ்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் கிராசிங்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி காவேச்சர் கரெக்ஷன் ஃபார் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு காவேச்சர் கரெக்ஷன் என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க ஃபார்ம்லால நம்ம டிஸ்டன்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு காவேச்சர் கரெக்ஷன் வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ ஃபார்ம்லா பார்க்கலாம் கவேச்சர் கரெக்ஷனுக்கான ஃபார்ம்லா இதுதான் லெவலிங்ஸ்ல டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கரெக்ஷன் கவேச்சர் கரெக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் கரெக்ஷன் இருக்கு கவேச்சர் கரெக்ஷனுக்கான ஃபார்ம்லா பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எயிட் ஃபோர் நைன் டி ஸ்கொயர் இதுதான் கவேச்சர் கரெக்ஷனுக்கான ஃபார்ம்லா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லால டி வேல்யூ நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டி வந்து நமக்கு கிலோமீட்டர்ல இருக்கு இங்க நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளம்ல டி இஸ் இன் மீட்டர் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கூடிய சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மீட்டரை நம்ம கிலோமீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மீட்டர் அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ டீக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எயிட் ஃபோர் நைன் மல்டிப்ளைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸ்கொயர் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா கம்பைண்டு கார்வேச்சர் கரெக்ஷன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் கிடைக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர்ல நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் கார்வேச்சர் கரெக்ஷனுக்கான ஃபார்ம்லா டி ஸ்கொயர் பை டூ ஆர் டிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் அண்ட் லெவலிங் ஸ்டாப் லெவலிங் ஸ்டாப்புக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷனுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் தான் டி ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப்
லெவலிங் ஸ்டாஃப் உடைய ரீடிங் வந்து கம்மியாகும் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் உடைய ஹைட்டை அதிகமாக காமிக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் வந்து நார்மல் வேல்யூ விட நமக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதிகமாக ஹைட் ஹைட்டாக இருந்த மாதிரி காமிக்கும் இதுவே காவிச்ச கரெக்ஷனில் ஆப்ஜெக்ட் உடைய ஹைட் வந்து ரெடியூஸாக காமிக்கும் நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஹைட்டில் இருக்கோ அந்த ஹைட்டை விட கம்மியான ஹைட்டை காமிக்கும் ஸோ அங்கே வந்து நமக்கு வந்து கரெக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் இங்கே வந்து கரெக்ஷன் பாசிட்டிவ் ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் வந்து ஹைட் வந்து அதிகமாக காமிக்கும் அதனால நமக்கு வந்து கரெக்ஷன் பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா காவிச்ச கரெக்ஷன்ல ரெடியூஸ் ஆகும் ஒரு ஃபிராக்ஷன் கரெக்ஷன்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆப்ஜெக்ட் உடைய ஹைட் ஸோ இங்க வந்து பாசிட்டிவ் கரெக்ஷன் கம்பைன்ட் கரெக்ஷனுக்கான ஃபார்ம்லா போத் காவிச்ச கரெக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் கரெக்ஷன் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா கம்பைன் கரெக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ எப்படி ஆட் பண்ணலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எயிட் ஃபோர் நைன் நமக்கு வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எயிட் ஃபோர் நைன் டி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் டூ ஒன் டி ஸ்கொயர் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் டூ எயிட் டி ஸ்கொயர் இன் நெகட்டிவ்ல கிடைக்கும் ஸோ அப்போ கம்பைன் கரெக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் சப்ட்ராக்டிவ் ஸோ காவிச்ச கரெக்ஷன் சப்ட்ராக்டிவ் ரிஃப்ராக்ஷன் கரெக்ஷன் அடிட்டிவ் கம்பைன் கரெக்ஷன் சப்ட்ராக்டிவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து நம்ம டி வேல்யூ கல்குலேட் பண்றோம் டிஸ்டன்ஸ் டு விசிபிள் ஹரிசன் டி சீக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சி டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் டூ எயிட் ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஸ்கொயர்ல இருந்து வெளியெடுத்திருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ரூட் சி கிலோமீட்டர் சி வந்து நம்ம மீட்டர் ஷூட் பண்ணும் போது நமக்கு டி வந்து கிலோமீட்டர்ல கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ லைட் ஹவுஸ் உடைய ஹைட் ஹைட் ஆஃப் தி லைட் ஹவுஸ் என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்ரீ ஷோர்ல இருந்து லைட் ஹவுஸ் என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது வந்து டி ஸோ டிஸ்டன்ஸ்னா நமக்கு வந்து இங்க என்னன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உடைய ஸ்டேஷன்ல இருந்து லெவலிங் ஸ்டாஃப் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துருப்போம் இல்லையா அதுதான் ஒரு லைட் ஹவுஸ் என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு ஃப்ரம் தி ஷீ ஷோர்ல இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணிச்சிருவாங்க ஹைட்டை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கம்பைண்ட் கரெக்ஷன் ஸோ இந்த கர்வேச்சர் கரெக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ரக்ஷன் கரெக்ஷனை நம்ம வந்து ரெசி ப்ரோக்கல் லெவலிங் மூலமா எலிமினேட் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒரு எம்சிக்யூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்குற ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நம்ம சர்வேயிங் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் வீடியோ செகண்ட் பார்ட்ல இந்த கரெக்ஷன் ரிலேட்டடா நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருவோம் ஸோ அதை வேணா பாத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் அது இதுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எயிட் ஃபோர் நைன் டி ஸ்கொயர் டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பண்ணனா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் கிடைக்கும் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அனலிட்டிக் லென்ஸ் இஸ் ஃபிட்டர்டு வித் ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி எக்ஸ்டர்னல் போக்கஸிங் டெலஸ்கோப் அனலிட்டிக் லென்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் போக்கஸிங் டெலஸ்கோப்ல தான் ஃபிட் பண்ணுவோம் அடிஷனல் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ப்ரொவைடட் பிட்வீன் ஆப்ஜெக்ட் லெஸ் அண்ட் ஐஃப்ரம் ஐபிஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் அண்ட் ஐபிஸ் கிடையில நம்ம வந்து ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம் எக்ஸாம்ல ரிப்பீட்டடா கேட்கிற ஒரு கொஸ்டின் என்ன லென்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸா கான்கேவ் லென்ஸான்னு கேட்பாங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ அடிஷனல் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ எதுக்காக ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படின்னா டு எலிமினேட் தி அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன் அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக ஸோ இதுவும் வந்து எம்சிக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் ஸோ ரெடியூஸ் தி அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் டு ஜீரோ அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் சிய வந்து அப்படி கம்ப்ளீட்டா டேக்கோமெட்ரியில எலிமினேட் பண்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து அனலிட்டிக் லென்ஸ ஃபிட் பண்றோம் அனலிட்டிக் லென்ஸ ஃபிட் பண்ணும்போது லென்ஸ் உடைய போக்கஸ் பாயிண்ட்னால இப்போ இதுதான் பாருங்க அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்துடலாம் அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் சி சி எஃப் பிளஸ் டி எஃப்ங்கிறது போக்கல் லென்த் டி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆப்டிகல் சென்டர் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இதுல நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்டிகல் சென்டர் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் தி வெட்டிகல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் டேக்கோமீட்டர் தான் டி அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் எஃப் பிளஸ் டி தான் போக்கல் லென்த்தையும் டியும் ஆட் பண்றோம் டிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் சி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆப்ஜெக்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆப்டிகல் சென்டர் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் தி வெட்டிகல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் டேக்கோமீட்டர் பிளஸ் ஃபோக்கல் லென்த் தான் நமக்கு வந்து அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட்டை கம்ப்ளீட்டா எலிமினேட் பண்ணணும்னா அந்த ஃபோக்க
என்ன ரிலேஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்பாங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல டேரக்டா அந்த பாயிண்டே கொடுத்துருவாங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் அண்ட் ஸ்டாஃப் பொசிஷன் ஸோ அதுதான் இந்த டிங்கிறது டி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்ட் எஸ்ங்கிறது ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்ட் இதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனலா இருக்கும் ஏன்னா நமக்குங்கிற சீங்கிற சீ கான்ஸ்டன்ட்டை ஜீரோ ஆக்கிடுறோம் ஸோ அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ மல்டிபிளைங் கான்ஸ்டன்ட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு எஸ் டிங்கிறது என்னன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் அண்ட் ஸ்டாஃப் பொசிஷன் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரிப்பீட்டா எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கிற பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அனலிட்டிக் லென்ஸ் ரிலேட்டடா பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் இஸ் நாட் ஏ ஃபண்டமெண்டல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் தியோடலைட் ஸோ தியோடலைட்டுடைய ஃபண்டமெண்டல் ஆக்சிஸ் விச் ஒன் இஸ் நாட் ஏ ஃபண்டமெண்டல் எது இதுல வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஆக்சிஸ் இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லைன் ஆஃப் சைட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் பபுள் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் பிளேட் லெவல் நெக்ஸ்ட் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் இதுல உள்ள எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் ஆக்சிஸ் தான் ஸோ அப்போ இதுல எதுவுமே ரைட் ஆன்சர் கிடையாது எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் ஆக்சிஸ் தான் நாட்டிய ஃபண்டமெண்டல் ஆக்சிஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் தியோட் லைட் தான் லைன் ஆஃப் சைட் ஆர் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் ஆக்சிஸ் ஆஃப் அல்டிடியூட் பபுள் ஆக்சிஸ் ஆஃப் பிளேட் லெவல் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் எல்லாமே என்னன்னு பாத்துக்கலாம் ஃபண்டமெண்டல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் தியோட் லைட் ஃபண்டமெண்டல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் தியோட் லைட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வெர்டிகல் ஆக்சிஸ் ஆக்சிஸ் அபவுட் விச் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேன் பி ரொட்டேட்டட் இன் ஏ ஹரிசாண்டல் பிளேன் ஹரிசாண்டல் பிளேன்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரொட்டேட் ஆகுது அதுதான் வந்து வெர்டிகல் ஆக்சிஸ் ஹரிசாண்டல் பிளேன்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரொட்டேட் ஆகுறது வெர்டிகல் ஆக்சிஸ் இதுதான் வெர்டிகல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இப்ப ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ்னா வெர்டிகல் பிளேன்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் அண்ட் வெர்டிகல் ஆக்சிஸ்க்கான ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒன்னு கொண்டு பெர்பண்டிகுலரா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் சைட் ஆர் லைன் ஆஃப் சைட் ஆர் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் ஸோ லைன் ஆஃப் சைட் ஆர் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் என்னன்னா லைன் பாசிங் த்ரூ தி பாயிண்ட் ஆஃப் கிராஸ் ஹேர் அண்ட் அப்செக்டிவ் கிளாஸ் ஸோ கிராஸ்டர் வந்து கனெக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டுக்கும் ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஆஃப் அப்செக்டிவ் கிளாஸ்க்குமான பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுற ஒரு இமேஜினரி லைன் தான் லைன் ஆஃப் சைட் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் அல்டிடியூட் பபுள் ஆக்சிஸ் ஆஃப் பிளேட் லெவல் இருக்கு ஸோ பாருங்க லைன் ஆஃப் சைட் ஆர் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் லைன் பாசிங் த்ரூ தி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெட்டிகல் கிராஸர் ஹரிசாண்டல் கிராஸர் வெட்டிகல் கிராஸருடைய இன்டர் இன்டர்செக்ஷனையும் அப்ஜெக்ட் கிளாஸ் உடைய ஆப்டிக்கல் சென்டரையும் ஜாயின் பண்ணுற ஒரு இமேஜினரி லைன் தான் லைன் ஆஃப் சைட் ஆர் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் பிளேட் லெவல் ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பபுள் டியூப் இருக்கும் ஆல்டிடியூட் பபுள் டூ டைப் பபுள்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து அப்பர்ல இருக்கும் ஒன்று பாட்டம்ல இருக்கும் ஆல்டிடியூட் லெவல் பிளேட் லெவல் அதுதான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் பிளேட் லெவல் அனதர் ஒன் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் லெவல் ஸோ அது வந்து அந்த பபுள் டியூபுக்கு பேரலா இருக்கிற கவ் தான் ஸ்ட்ரைட் லைன் டேஞ்சென்ஷியல் டூ டு தி லாங்கிடியூனல் கவ் ஆஃப் தி பிளேட் லெவல் டியூப் அட் இட் சென்டர் அதுதான் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் பிளேட் லெவல் ஸோ அதே மாதிரி ஆல்டிடியூட் லெவலுக்கு டேஞ்சென்ஷியலா இருக்கிற லைனை வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் லெவல் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரைடிங் லெவல் ஸோ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரைடிங் லெவல் தான் என்னன்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் வந்து ஹரிசாண்டல் லெவலா இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்கான ஒரு லெவல் தான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரைடிங் லெவல் சம்டைம்ஸ் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல ப்ரொவைட் பண்ணிப்பாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அந்த லெவல் வந்து கரெக்டா ஹரிசாண்டலா இருக்கா லெவலா இருக்கா அந்த ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் லெவலா இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்கான லெவல் தான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் அதுதான் ஸ்ட்ரைடிங் லெவல்ங்கிறது அந்த லெவல் தான் வந்து அந்த லைன் தான் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரைடிங் லெவல் ஸோ இப்போ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரைடிங் லெவல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் லெவல் ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலா இருக்கும் பேரலல் டு ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸா இருக்கும் இதுவே ஆக்சிஸ் ஆஃப் பிளேட் லெவல் வந்து வெர்டிகல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலா இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதுதான் பெர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸோ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் அண்ட் வெர்டிகல் ஆக்சிஸ் வந்து பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதரா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் அல்டிடியூட் லெவல் ஸ்ட்ரைடிங் லெவல் ரெண்டுமே வந்து ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலா இருக்கும் ஆக்சிஸ் 
மேக்சிமம் கியூபிக் மீட்டர்ல தான் வரும் ராக் எக்ஸிபிஷன் இது வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டது பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இதுல வந்து எஸ்டிமேஷன் புக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் ரீட் ரீட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது எல்லாமே ஓரளவு ஈஸியா தான் இருக்கும் நமக்கே தெரியும் ராக் எக்ஸ்கிவேஷன் எக்ஸ்கிவேஷன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் லென்த் இருக்கும் பிரெத் இருக்கும் ஸோ டெப்த் இருக்கும் இப்போ கியூபிக் மீட்டர்ல மெஷர் பண்ணுவோமா ஸோ த ரைட் ஆன்சர் கியூபிக் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்சிசி இன் கான்கிரீட் ஒர்க் கான்கிரீட் ஒர்க்ல ரீன்போர் சிமெண்ட் கான்கிரீட் கியூபிக் மீட்டர் டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ்னா நம்ம வந்து கோட்டிங் தான் கொடுப்போம் ஸோ அப்போ வந்து ஸோ இவ்வளோ லேயர் இப்போ டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ் என்ன எப்படி இருக்கும் ஸ்கொயர் மீட்டர்ல இருக்கும் ஒரு லென்த்தும் இருக்கும் ஒரு வித்தும் இருக்கும் ஸ்டீல் ரீன்போர்ஸ்மெண்ட் பார்ஸ் இன் ஆர்சிசி ரோல்டு ஸ்டீல் ஜாய்ஸ் சேனல் ஆங்கிள் டிஎன்ஸ் பிளாட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து குவிண்டால் ஃபேப்ரிகேஷன் ஸ்டீல்ஸ் எல்லாமே என்ன யூனிட்ல வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க குவிண்டால் ஃபுளோரிங் ஃபுளோரிங் வந்து எவ்வளோ லென்த்துக்கு எவ்வளோ வித்துக்கு ஃபுளோரிங் போடுறோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்ப்போம் ஸோ திக்னஸ் அங்கே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஃபுளோரிங் ஸ்கொயர் மீட்டர்ல இருக்கும் ஒயிட் வாஷிங் பெயிண்டிங் இது எல்லாமே வந்து நம்பர் ஆஃப் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஸ்கொயர் மீட்டர்ல யூனிட் மெஷர் பண்ணுவோம் சென்ட்ரிங் ஷட்ரிங் ஃபார்ம் ஒர்க் எல்லாம் ஸ்கொயர் மீட்டர்ல எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஃபார் பிளாஸ்டிங் சப்ளை ஆஃப் ஸ்டிஃப் பெயிண்ட் எல்லாமே கேஜி இதுவே வந்து பெயிண்ட் வந்து ரெடிமிக்ஸ் பெயிண்டா இருந்தனா லிட்டர் ஸ்டிஃப் பெயிண்ட் கேஜி கிலோகிராம் ஆஃப் பிரிக் வால் ஸ்கொயர் மீட்டர் சப்ளை ஆஃப் வார்னிஷ் ஆயில் எக்ஸெட்ரா லெட்டர் ஸோ நிறைய இது கொடுத்துருப்பாங்க எஸ்டிமேஷன் புக்ல இந்த மாதிரி நிறைய வேரியஸ் குவான்டிட்டிஸ்க்கு மெஷர்மெண்ட் என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே ரிப்பீட்டடா எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்ட பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாமே பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணலா